வணக்கம் டைமென்ஷனிங் டுட்டோரியலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி மீண்டும் ஒரு கம்பேரட்டிவ் லெசன் அதாவது நீங்கள் லெஃப்டில் பார்க்கக்கூடிய இந்த டயக்ராமில் டைமென்ஷனிங் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதில் பர்பஸாக நிறைய மிஸ்டேக்ஸோடு பண்ணியிருக்காங்க டைமென்ஷன் ரைட்டில் பார்க்கக்கூடிய இந்த டயக்ராம் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் கரெக்ட் பண்ணி எப்படி ப்ராப்பராக டேமன்ஷனிங் பண்ணுறது அதுக்கான ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான் ரைட் சைடில் உள்ள டயக்ராம் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டயக்ராமில் டேமன்ஷனிங்கில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நார்மலாக என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நம்ம இங்கே ஸ்டடி பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு இங்கே நைன்டி இந்த நைன்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் டேமன்ஷன் லைன் போட்டு அந்த டேமன்ஷன் லைனுக்கு மேலே போட்டுருக்கணும் இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி போடக்கூடாது பிரேக் பண்ணி போட்டால் அது வேறு ஒரு ஸ்டைல் அந்த ஸ்டைலை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு தனியாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே உள்ள மிஸ்டேக்கு இந்த நைன்டி சிக்ஸ் எம்எம் ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டு அதுக்கு மேலே தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே மிஸ்டேக் தான் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேயும் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் டேமன்ஷன் டேமன்ஷன் லைனை பிரேக் பண்ணி அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த டேமன்ஷன் லைனுக்கு லெஃப்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே மிஸ்டேக் தான் அந்த தேர்ட்டி டூலேயும் இருக்குது அதே மிஸ்டேக் இந்த தேர்ட்டி டூலேயும் இருக்குது அது இல்லாமல் இங்கே இன்னொரு மேஜர் மிஸ்டேக் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டேமன்ஷனை முதல்ல ப்ளேஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம்தான் பெரிய டேமன்ஷனை ப்ளேஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு தேர்ட்டி டூ எம்எம் முதல்ல ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை பக்கத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதில் என்ன மிஸ்டேக் மேஜராக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேமன்ஷன் லைனை இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் க்ராஸ் பண்ணுது ஸோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயும் டேமன்ஷன் லைனை ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது ஒரு மிஸ்டேக் அதுக்கப்புறம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு எம்எம் முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம் மறுபடியும் ஒரு பதினாறு எம்எம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின் டேமன்ஷனிங் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நல்லாவே இருக்குது ஸோ இந்த பதினாறு இதுக்கு நேராகவே முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கு நேராக இன்னொரு பதினாறு போட்டுருந்தாக்கா மிஸ்டேக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ செயின் டேமன்ஷனிங் பண்ணியிருந்தால் இந்த மிஸ்டேக் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு எம்எம்ங்கிறது தெரியும் நமக்கு வயரம் ரைட் சைட்லேயும் அறுபத்தி நாலு எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்தாக்கா டேமன்ஷனிங்கில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக ஸ்பாட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அறுபத்தி நாலு எம்எம் வந்து கொடுக்காமல் விட்டுடணும் ஏன்னா இங்கே இருக்க டோட்டலில் தான் நீங்கள் மறுபடியும் இங்கே கொடுத்துருக்கீங்க அது வந்து டேமன்ஷனிங் ரூல் படி அது தப்பு அடுத்தபடியாக இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேயும் அதே மிஸ்டேக் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 16 சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டேமன்ஷன் வந்து சின்ன டேமன்ஷன் அது வந்து இந்த பெரிய டேமன்ஷனை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே க்ராஸ் பண்ணி போயிருக்கு ஸோ இங்கே கரெக்டாக பண்ணணுன்னா முதல்ல சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இங்கே பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மேலே கொண்டு போயிட்டு ஃபார்ட்டி எம்எம் டேமன்ஷன் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதுதான் இங்கே உள்ள மிஸ்டேக் அதுக்கப்புறம் இந்த டுவெல் ஆர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டுவெல் ஆரில் என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ரேடியஸ் கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணணும் ரேடியஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஆர் டுவெல் அப்படின்னு தான் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இது ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ரேடியஸ் கொடுக்கக்கூடாது நிச்சயமாக நீங்கள் இங்கே டயமீட்ரு தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதுலேயும் இது மிஸ்டேக் இப்போ ரெண்டு விதமான மிஸ்டேக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த எயிட் எம்எம் இந்த கேப் அதாவது இந்த ரெண்டு லேண்டுக்கு நடுவில் உள்ள கேப் வந்து எயிட் எம்எம் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த எயிட் டெம்பம் வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மேலேயே இருக்குது அது ஒரு மிஸ்டேக் இதை வந்து வெளியில் கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம்ஓ டேமன்ஷன் வேல்யூவை நேராக ஆப்ஜெக்ட் மேலேயே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆரோ இந்த ஆரோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் லைனை தொட்டுட்ருக்கு ஸோ கூடுமான வரைக்கும் வந்து ஆப்ஜெக்ட் லைனை வந்து ஆரோ தொடாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த டேமன்ஷன் நீங்
பதினாறு எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் கமா போட்டு டூ ஹோல்ஸ்னு இருக்குது இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து டூ ஹோல்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது கரெக்டான டேமென்ஷனிங் ஸோ அதுபடி இந்த டேமென்ஷனிங் தப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மேஜர் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த மேஜர் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த டயக்ராம் இப்போ நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம் நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் நம்ம டேமென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஹரிசாண்டல் டேமென்ஷன் லைன் அந்த டேமென்ஷன் லைனுக்கு சென்ட்ரை மேலே நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லெஃப்டில் வந்தீங்கன்னா செயின் டேமென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பதினாறு எம்எம் முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம் பதினாறு எம்எம் ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அழகாக ஒரே லைன்லேயே நம்ம எல்லா டேமென்ஷனையும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டோம் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணால் செயின் டேமென்ஷனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அதே முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இதில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்எம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து இங்கே நம்ம கொடுக்கல நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் அறுபத்தி நாலு எம்எம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ட்ராயிங்கை ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தனித்தனியாக கொடுத்துட்டு இங்கே டோட்டல் வேல்யூ அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அது டேமென்ஷன் இங்கே ரூல் படி தப்பு ஸோ அதனால் நம்ம அந்த டேமென்ஷனை இங்கே கொடுக்காம விட்டுட்டோம் இதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு எம்எம் இந்த எட்டு எம்எம் இது ரெண்டுமே இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆப்ஜெக்ட் மேலேயே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்டு போய்ட்டோம் எயிட் எம்எம் வெளியில் அது மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் வெளியில் கொண்டு போய்ட்டோம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்குது இந்த செமி சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இந்த செமி சர்க்கிளோட ரேடியஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தடு இருக்குது பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இப்போ ஒரு மெத்தடு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த செமி சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டோம் இதுக்கு நேரம் மேலே போனால் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த டோட்டல் அகலம் வந்து எயிட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செமி சர்க்கிளோட டேமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எம்எம் தான் அதனால் இங்கே ஆர் அப்படின்னு நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எயிட்டில் பாதி ஃபோர் எம்எம் என்னோட ரேடியஸுங்கிறத இந்த ட்ராயிங்கை ரீட் பண்ணுறவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இது ஒரு ஸ்டைல் ரேடியஸை கொடுக்கறதுக்கு இது ஒரு ஸ்டைல் எப்போ நீங்கள் வந்து டேமேட்ரு கொடுக்கறதுக்கு அந்த செமி சர்க்கிளோட டேமேட்ரு வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கு வேறு ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அதை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம நேரடியாக டேமேட்ராக கொடுக்கல இந்த அகலத்தை தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த எயிட் எம்எம்மை யூஸ் பண்ணி இந்த ரேடியஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டோன்னா ஃபோர் எம்எம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுப்பாங்க இதுக்கடுத்தது இங்கே ஒரு பெக்குலியரான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் டேமென்ஷன் லைன் இந்த சென்ட்ரு வழியாக பாஸ் ஆகுது இந்த டேமென்ஷன் லைனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லைனுக்கு மேலே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இதில் என்ன பெக்குலியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஏரோ ஹெட் வந்து வெளியிலேருந்து இன்வேர்டாக பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துலேயும் எல்லா எக்ஸாம்பிளுமே ஏரோ ஹெட் வந்து உள்ளேருந்து அவுட்வேர்டாக போகிற மாதிரி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ ஹெட்டு வெளியிலேருந்து இன்வேர்டாக இந்த சென்ட்ரை நோக்கி இருக்குது இந்த சர்க்கிளோட சென்ட்ரை நோக்கி ரெண்டு ஏரோ ஹெட்டாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே சென்ட்ராக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சென்ட்ராக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் மேலேயாக இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்ட் வெளியிலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற டைமென்ஷன் ஆப்ஜெக்ட்டு வெளியில் தான் இருக்குது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கிளுக்கு இன்னர் சைடு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆப்ஜெக்டோட அவுட்டர் சைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பவுண்ட்ரி ஆப்ஜெக்டோட பவுண்ட்ரி ஸோ ஒன்ஸ் இது ஆப்ஜெக்டோட பவுண்ட்ரி நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுட்டாக்கா இந்த பவுண்ட்ரிக்கு இந்த பக்கம் உள்ளது இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வெளியில் தான் அதே மாதிரி
ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற டேமன்ஸனை குறிக்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு இடம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ரூல் பர்மிட் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த சின்ன சர்க்கிளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சென்டர் வழியாக நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் லைன் ஒன்று போட்டிருக்கோம் போட்டு அந்த லைனை வெளியில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டோம் இது வந்து லேடர் லைன் இந்த லேடர் லைனை ஹரிசாண்டலாக பெண் பண்ணிட்டேன் பெண் பண்ணிவிட்டு டூ ஹோல்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு ஹோல் இருக்குது ஹோல் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஹோல் நம்பர் டூ டயமீட்டர் பதினாறு எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதுலேயும் நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த ஆரோ மார்க் வந்து வெளியிலேருந்து சர்க்கிளோட சென்டர் நோக்கி பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சர்க்கிள் ஆர்க் அண்ட் செமி சர்க்கிள் இதில் மட்டும் இந்த ஏரோ மார்க் வந்து ஆப்ஜெக்ட் லைனை தொட்டுட்ருக்கலாம் ரூல் வந்து பர்மிட் பண்ணுது ரூலில் வந்து உங்களுக்கு அதை அனுமதி பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஏரோ மார்க்கு இந்த சர்க்கிளை தொட்டுட்டு இருந்தாலும் அது மிஸ்டேக் கிடையாது இந்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் நம்ம அடுத்த டுட்டோரியலில் சந்திப்போம் முக்கியமாக நீங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லெசன் இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்